आज वजन कम करने के लिए लोग इतने सारे रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कोई दवाइयाँ खाना हो सकता है कोई मशीन खरीदना हो सकता है या फिर कोई डाइट प्लान को फॉलो करना मगर बहुत कम लोगों को वो रिजल्ट मिल रहा है वैसे मैं तो एक सक्सेस कोच हूँ वेल्थ कोच हूँ या बिजनेस कोच लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिजनेस में भी आगे बढ़ना है और ज़्यादा पैसा भी कमाना है तो भी आपको अपनी फिटनेस को बनाए रखना पड़ेगा तभी जाकर ये संभव हो सकता है आज आपके लिए मैं एक ऐसा कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें तीन साइंटिफिक स्टेप्स में आपको बताऊंगा वजन लूज करने के लिए तो अपने दिमाग को लूज ना कीजिएगा वजन लूज कीजिएगा हाय फ्रेंड्स आई एम स्नेह दिस आई लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच वजन कम करने के लिए मैं आपको एक साइंटिफिक मेटाफर देना चाहता हूं ये है एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आपके घर में एक फ्रिज होगा जब आपने खाना बनाया खाना आपने खाया और बच गया तो एक्स्ट्रा खाना आप रेफ्रिजरेटर में सेव कर लेंगे बराबर लेकिन शाम को कोई कारण से अगर कोई गेस्ट आ गया और खाना कम पड़ रहा है तो जो फ्रिज में पड़ा हुआ है एक बार हम उसे निकालते हैं गर्म कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं अब ये जो सिस्टम है रेफ्रिजरेटर की एग्जैक्टली exactly वैसे हमारा बॉडी जो है वो फैट जब स्टोर करता है यानी कि जो वजन बढ़ा रहा है वो एग्जैक्टली exactly रेफ्रिजरेटर के सिस्टम को फॉलो करता है और हमारा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज कौन सा है पता है ये वाला ये वाला राइट right? तो डिफरेंट है स्टोरेज हमारे बॉडी के और ये जो फैट स्टोर हमारा बॉडी कर रहा है तो समझना ये है कि पूरे दिन में आपने समझो कि 2000 कैलोरीज को खाया लेकिन आपने यूज किया सिर्फ 1700 कैलोरी तो जो 300 कैलोरी बची हुई है वो कैलोरी जब आप रात को सो जाएंगे बॉडी क्या करेगा अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेगा यानी कि वो फैट बना लेगा और वो टायर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाएंगे और अगर उल्टा आपने दिन के दौरान 2000 कैलोरी खाई लेकिन आपने जलाई 2200 कैलोरी यानी कि आपने ज्यादा काम किया मेहनत किया और यूज हुई आपकी 2200 कैलोरी तो आप रात को जब सोने के लिए जा रहे तब आप माइनस टू कैलोरीज में है अगर माइनस टू कैलोरीज में होंगे तो बॉडी क्या करेगा उसे जो वो एनर्जी चाहिए तो वो फैट को यूज कराएगा फैट को यू नो वो डिस्पोज ऑफ करेगा और उसमें से एनर्जी बना लेगा तो दोस्तों पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इनटेक एंड यूजेज का तो लॉजिक इतना ही है कि आपने कितना खाया और कितना यूज किया मुझे ये बताइए कितने लोगों को समझ आ रहा है कि हर पहली बार बॉडी फैट या वेट क्यों बढ़ाता है या कम करता है वो समझ आना शुरू हुआ है अगर समझ आ रहा है तो यस टाइप करो कमेंट में तो आपको बस दो सिंपल से फॉर्मूला को अब दिमाग में रखना है पहला ज्यादा कैलोरी वाली चीजें ना लीजिए अगर आप रात को माइनस में सोना चाहते हैं जिससे बॉडी वजन कम करेगा फैट को यूटिलाइज करेगा तो आपको कम कैलरीज लेनी है यानी कि थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल लाना है दैट्स पॉइंट नंबर वन या फिर दूसरा अगर सेम खाना रखना है तो ज्यादा कैलोरीज को जलाना है यानी कि थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए आपको तो दोनों चीजें कंबाइन कर लो यानी कि कैलोरी भी कम लो और बर्निंग भी ज्यादा करो ऑटोमेटिकली ये स्पीड बढ़ जाएगी और फटाफट से फैट रिडक्शन होगा और वेट लॉस भी होने वाला है बट जब आप ये वेट लॉस करना शुरू करें तो उसे हमें हेल्दी तरीके से करना है और उसके लिए हमें न्यूट्रीशन के साइंस को भी समझना जरूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वजन इस तरह से कम हो जाए कि हम कमजोर पड़ने लगे और इसलिए जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो दो किस्म के पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन के मेजर वन इज माइक्रो द अदर इज मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन में वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं और मैक्रो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट आता है अब क्या आपको ये पता है कि ये माइक्रो न्यूट्रियट्स जो आपके बॉडी को चाहिए और माइक्रो न्यूट्रियट्स उसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें खानी पड़ेगी कभी कभार वाइटामिन बी की डिफिशेंसी या डी की डिफिशेंसी या आयन की डिफिशेंसी या कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से स और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं तो क्या खाना कैसे खाना उसके ऊपर भी समझना जरूरी है कि जिससे खाना खाकर हेल्दी तरीके से हम वेट लॉस करें एक्चुअली हमें ना भूखे नहीं रहना है समझिए हमें सिर्फ वो चीजें खानी है जो बॉडी को न्यूट्रिशन देती है छोटा सा एग्जाम्पल मेरी ओर देखिए समझ पाएंगे सपोज कीजिए कि आपने एक समोसा खाया ठीक है अब जब समोसा अंदर गया तो बॉडी क्या खोज रहा है बॉडी खोज रहा है कि उसके अंदर विटामिन किधर है मिनरल्स किधर है अब होता क्या है कि बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको नहीं मिल रही है और वो समोसा अंदर उतर और बॉडी क्या बोल रहा है आने दे एक और और हम एक दूसरा समोसा खा रहे हैं क्योंकि बॉडी के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने एक एप्पल खाया 
या फिर आपने सैलड खाया उसके बाद जब वो अंदर उतर गया कुछ और खाना नहीं हुआ पेट भर गया अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो जरा टाइप करो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कमेंट के अंदर दोस्तों दैट इज बिकॉज कि जब वो एप्पल अंदर उतरा ना तो बॉडी को जो चाहिए था वो मिल गया जब वाइटामिन मिनरल्स या उसकी एनर्जी की यू नो जो नीड थी वो फुलफिल हो गई तो उसे और एप्पल खाने की जरूरत नहीं पड़ी इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि खराब चीजें अनहेल्दी चीजें आप ज्यादा खा पाते हो लेकिन हेल्दी चीजें आप बहुत कम खा पाते हो और इसलिए भूखे नहीं रहना मगर सही और अच्छी वाली चीजें खानी है जो अच्छे काब्स अच्छा प्रोटीन और फैट से भरी हुई हो अब ज़्यादातर खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसमें होता क्या है पता है काब्स ज़्यादा होते हैं फैट ज़्यादा होता है प्रोटीन की यू नो कहीं कमी है हमारे खाने में एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं तो सो लेट अस सपोज कि हमारी ये जो हड्डी है उसके ऊपर दो चीज़ें होती है पहला होता है दोस्तों एंड दैट इज़ फैट और दूसरा होता है मसल अब अगर आप काब्ज और फैट ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो फैट ही बढ़ने वाला है लेकिन अगर आप प्रोटीन लेंगे तभी जाकर के मसल बनेंगे अब काफ़ी लोगों को जब वो वेट लॉस करते हैं भूखे रहते हैं तो मसल लॉस भी हो जाता है ऐसा हमें नहीं करना है इसीलिए हमें डाइट के साइंस को समझना है आपको पता है जब मैं कैलरीज के आगे बातें कर रहा था तो एक छोटा सा फंडा आपको सिखाता जब आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो चार कैलोरी मिलती है जब आप एक ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो चार कैलोरी मिलती है लेकिन जब आप एक ग्राम फैट लेते हैं तो नौ कैलोरीज आपको मिल जाती है और इसलिए फैट को लिमिटेड रखना जरूरी है तेल चीज घी बटर फैट बुरा नहीं है बट हर एक का फंक्शन अलग है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोज़ बरोज़ के काम में काम आता है प्रोटीन जो है वो रिकवरी और मसल बिल्डिंग में काम आता है और फैट जो है वो इमरजेंसीज में भी काम आता है और ऑर्गन प्रोटेक्शन में भी काम आता है अब दोस्तों करना क्या है यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पोर्शन साइज ऑफ वॉट यू आर ईटिंग तो जो भी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के दौरान इस चीज़ को याद रखना है कि फिफ्टी ही काब्ज रहे 35% प्रोटीन जो वेजिटेरियंस हैं उनके खाने में प्रोटीन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसलिए जब काब्स ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी काब्स खाने की कैपेसिटी तो ज़्यादा ही है बट उससे भी बढ़ कर के वो कैलरीज बढ़ाएगा वज़न बढ़ाएगा एंड यू नो फिफ्टीन परसेंट ऑफ हेल्दी फैट अब सवाल खड़ा होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी कहाँ से मिलेगी तो चलिए उसके कुछ ऊपर ऊपर से मैं आपको आइडिया देता हूँ बिकॉज वैसे सब्जेक्ट के ऊपर तो एक घंटे तक हम बात कर सकते हैं बट ये वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है तो ये देखिए दोस्तों हेल्दी काब्स आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स काब्स आपको मिलेंगे फ्रूट्स में से वेजिटेबल्स में से ओट्स में से होल ग्रेन और उसके साथ साथ राइस या ब्राउन राइस भी आप कह सकते हैं अब दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स काब्स हैं वो लेने में कोई हर्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स काब्स और सिंपल काब्स में थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स काब्स को डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है और जो सिंपल काब्स है वो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाते हैं इसलिए भूख भी जल्दी लग जाती है और इसलिए कॉम्प्लेक्स काब्स के ऊपर फोकस कीजिए एंड प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियंस के लिए बीन्स हो गया दाल हो गया वे या फिर अगर आप एगीटेरियन है तो आप एग्स पर भी फोकस कर सकते हैं तो इस तरीके से प्रोटीन को भी अपने डाइट में ऐड करना जरूरी हो जाता है एंड इक्वली हेल्दी वाला फैट अब देखिए इंडिया में ना रिसर्च ये कहता है कि लोगों का जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम रहता है और वो अच्छे वाले फैट को हमें चाहिए और अच्छे वाला फैट हमें मिलता है प्योर घी जो थोड़ी क्वांटिटी में अगर लेते हैं इट्स गुड यू नो ड्राई फ्रूट्स पीनट बटर हो गया सीड्स हो गए जैसे कि फ्लेक्स सीड्स या शिया सीड्स बट ये सारी चीजों के अंदर है ना ध्यान रखना कि उसे लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए और मैंने आपको उसका पोर्शन साइज भी दिखाया है कि वे मेजर काब्स रहेंगे फिर थोड़ा सा प्रोटीन एंड फैट भी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं बट ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा है मैं आपको थर्ड पॉइंट सिखाऊँ उससे पहले एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने खाने को दवाई के रूप में नहीं लिया ना तो दवाई लेनी पड़ेगी खाने के रूप में समझ आ रहा है दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आज कई बरसों से जब मैं एक अच्छा डाइट एक्सरसाइज सब कुछ अपनी लाइफ के लिए फॉलो कर रहा हूं तो आई एम थर्टी फोर राइट नाउ बट ज्यादातर लोग मुझे जब वन टू वन पर्सनली मिलते हैं तो मुझे देखकर बता नहीं पाते कि मैं मैं चौंतीस साल का हो गया बिकॉज आज भी यू नो वो फोर पैक्स लेके मैं घूमता हूँ बात यहाँ पर दोस्तों मेरी नहीं है 
बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है अच्छे फैमिली टाइम को स्पेंड करना है कहीं घूमने फिरने जाना है पैसा कमाना है तो सबके लिए फिटनेस चाहिए ना और इसीलिए खाने पर फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों क्योंकि सिक्स पैक्स है ना जिम में नहीं बनते वो किचन के अंदर बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं सिक्स पैक बनाने के लिए नहीं कह रहा फिट रहने के लिए कह रहा हूँ यू नो बीमारियों से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों और एक आइडियल बॉडी वेट में रहने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ बट एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों टेस्ट जो है ना उसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है मतलब कि जब देखो तब रेस्टोरेंट स्विगी जोमैटो ये सब चलते रहता है मुझे बताओ टेस्ट आपके बॉडी में कितने एरिया में सोचो हम्म टेस्ट कितने एरिया में सिर्फ जबान पर है ना हाँ तो एक स्क्वायर इंच का एरिया होगा अपना एक इंच स्क्वायर इंच ठीक है अब एक स्क्वायर इंच के फायदे के लिए कितने स्क्वायर फीट बिगाड़ रहे हो भाई ये क्यों करना है ये कहाँ का बुद्धिमानी हुआ ये कहाँ का अच्छा डील हुआ यू you नो know, आपको समझना होगा कि वो एक स्क्वायर इंच का फायदा जो टेस्ट में दे रहा है उसके लिए कितने स्क्वायर फीट बिगाड़ रहे हो अपने पूरे बॉडी को बिगाड़ रहे हो कोई मतलब नहीं है दोस्तों और इसीलिए देखिए डॉक्टर्स मेडिकल साइंस भी तभी हमारी मदद कर पाएंगे जब हम सुधरेंगे जब इस चीज़ों को हम समझेंगे और इसके लिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने से पहले एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं विच इज टोटली फ्री दोस्तों मेरे वाइफ शिवांगी शी इज अ हेल्थ कोच न्यूट्रिशन कोच लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोच यू नो और ये एक्सपर्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए फूड एज मेडिसिन का पांच दिन का टोटली फ्री प्रोग्राम और ये फ्री प्रोग्राम यू नो 18 से 22 अप्रैल को होने वाला है और ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने परिवार की हेल्थ को सेहत को बेहतर कर सके क्योंकि खाना बदलेगा खाने में समझ आएगी तो पूरे परिवार की सेहत अच्छी हो सकती है और ये टोटली फ्री प्रोग्राम है जिसकी वैल्यू एक्चुअली टेन है बट हम आपको फ्री देना चाहते हैं और उसके लिए रजिस्टर करवाने के लिए आप जा सकते हैं एफ ए एम फूड एज मेडिसिन का शॉर्ट फॉर्म एफ ए एम डॉट फिट भारत मिशन डॉट कॉम दोस्तों फिट भारत मिशन जो मैंने को फाउंड किया हमारा एक ही गोल है कि इंडिया में 10 लाख परिवारों को हम हेल्दी बना सके और मैं चाहता हूं कि ना कि सिर्फ आप रजिस्टर करें बट अपने दोस्त यार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए क्योंकि एक भी पैसा देना नहीं है सिर्फ पाना है वी आर जस्ट ऑन अ मिशन क्योंकि देखिए कोरोना में हमने देखा कि इम्यूनिटी हेल्थ फिटनेस कितना ज्यादा मैटर कर जाता है दोस्तों तो ये कदम जरूर लीजिए तो तीसरा स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ वेट लॉस करने के लिए और वो है एक्सरसाइज मैंने आपको आगे ही समझाया था कि बर्निंग जरूरी है यानी कि जो पूरे दिन में खा रहे हो वो चाहो तो ना खा सकते हो अगर उसको बर्न करना आता है आपको पता है हमारे बाप दादा एक जमाने में शादियों में ना कंपटीशन लगाते 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे कैसे क्योंकि वो पूरा दिन उतना काम कर लेते थे दस किलोमीटर पैदल चलना या यू नो साइकिल चला के एक जगह से दूसरी जगह जाना या खेत में मजदूरी करना उनके लिए बहुत आम बात थी या पुराने जमाने में हमारी मम्मियां जो हुआ करती थी वो भी आप देखिए कि जमीन पर बैठ करके पूरा दिन काम कर लेती थी द पॉइंट इज कि उनका एक्टिविटी लेवल ज्यादा था आज हमारा लाइफ इतना लग्जरियस और कंफर्टेबल हो गया है कि यू नो हम वो दो मंजिल भी अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो भी लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं या फिर दोस्तों ड्राइवर थोड़ा सा कहीं दूर उतारे तो भी चिल्लाते कि गेट पे उतार मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें एक्सरसाइज अब जरूरी हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो चुकी है अब देखिए एक्सरसाइज जो है ना वो तीन प्रकार की होती है जो आपको करनी है एक होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दूसरा होता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए और तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम जा सकते हो वेट लिफ्टिंग कर सकते हो उसी के साथ दोस्तों स्टेमिना के लिए कार्डियो वस्क्यूलर जैसे कि वॉकिंग जॉगिंग साइकिलिंग या कोई किस्म के स्पोर्ट्स अपना सकते हो स्विमिंग हो सकता है एंड अलॉन्ग विद दैट फ्लेक्सीबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए योगा स्ट्रेचिंग तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस में रखना जरूरी है सिर्फ कोई एक एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी इज इंपॉर्टेंट अब काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं सर मैं अब है ना बूढ़ा हो गया हूँ इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करता और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो इसीलिए आप बूढ़े हो चुके हो फ्रेंड्स अगर ये बातें समझ आ रही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर बटन को हिट कीजिए क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त और परिवार वाले इन चीजों को समझे क्योंकि अगर हम आज किसी से प्यार करते हैं ना तो सबसे बड़ी सेवा उस इंसान के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम उसे फिट बनाएं, उसे हेल्दी बनाएं, क्योंकि एक बार अपनी सेहत खोते हैं ना फिर रियलाइज होता है कि हमने कितना सब कुछ जिंदगी में खो दिया है और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप शोरूम में जाते करेक्ट लेकिन वो शोरूम 
जो गाड़ी देता है जब वो गाड़ी खराब होती है तो उसे ठीक करवाने के लिए आप सर्विस सेंटर में जाते हैं और सर्विस सेंटर यानी कि गराज दुनिया में ऐसा कोई गराज नहीं बना जो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सके बस एग्जैक्टली exactly वैसे ये बॉडी को जब लेकर आए थे तो शोरूम से लेकर आए थे लेकिन जब ये बॉडी बिगड़ता है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्लिनिक या हॉस्पिटल में जा रहे हैं दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा सर्विस सेंटर क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं बना है जो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सके और उसकी वजह से ये वीडियो इस नॉलेज को आपको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना पड़ेगा उसके एक एक कदम फॉलो करने पड़ेंगे फूड इज़ मेडिसिन टोटली फ्री वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा और उससे आप अपने आप को और अपने परिवार को दोस्तों उस हेल्दी स्टेट में हमेशा बनाए रखेंगे और पूरी ज़िंदगी दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं जब बॉडी साथ देता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो मैं लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दे या फॉलो बटन हिट कर लेके जिससे हर हफ्ते दो लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप इसी तरह से पाते रहे थैंक यू सो मच